ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎಚ್ ಐ ಡಿ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಾವೇನಾದರೂ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಐಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯೂ ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಯು ಜಿ ಒ ಇ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಇ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಡೈಸ್ ಯು ಡೈಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಈ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಡಗಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ವೈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಆಯಾ ಗ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ತರಗತಿವಾರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅವರ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎಪ್ ಪಿ 
ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫಾರಮ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೆಂಡರ್ ಇದೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಧಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಧಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಪುನಃ ಈ ಸಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದ ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಏನು ಅಂಕಿಗಳಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂದು ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಥರ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳು ಶೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಎಂಟು ಅಂಕಿಗಳು ಹೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಧಾರ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಪಿನ್ ಕೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಫು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆದರ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನದ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ವೆದರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಡಿಸ್ವಾನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಡ್ ಗ್ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಸ್ ನೋ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೋ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾಕ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಒ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೈಲ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವೆದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಂಗೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫ್ರೀ ಬೈಸಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫ್ರೀ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಫ್ರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಟೇ ಲ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಗುನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಎರ್ ಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಗುವಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊಡಬೇಕು ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಪಾಟೆ ಚಟುವಟಿ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೈಟನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವರ ಒಂದು ವೇಟನ್ನು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ನಾದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಡಾಟಾ ಸೇವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೂರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಜನ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಫೇಜು ಈ ಫೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಟಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ತರಗತಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ತರಗತಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಮೊದಲು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫಾರಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೂರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ತರಗತಿಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ಡೈಸ್